so we were doing about molecular diagnosis मोलिकुलर डायग्नोसिस का मतलब क्या है मोलिकुलर डायग्नोसिस का मतलब है डायग्नोसिस ऑफ डिजीज और एनी एबनॉर्मेलिटी बाय स्टडी ऑफ various molecules of the organism jisse ya organism or patient or the pathogen hum isko kehte hain it can be done by it is our dna technology jo our dna technology hai na beta has various steps isme various steps hai and techniques hai. such as that is pcr blotting methods auto radiography and elisa bhi isi mein hi aa jata Alisa, monoclonal antibody formation, etc. These techniques, these techniques, सारी की सारी नहीं कोई सी भी these techniques are used for detecting ya hum keh sakte hain for diagnosis of a disease koi sa bhi chahe wo pathogenic disease hai ya fir genetic disease hai theek hai diagnosis of the disease at early stages much before its symptoms appear in clear form aapko pata hai abhi pichle dino jo hai na beta pichle dino matlab bahut recent to nahi hai बट जो है एक न्यूज आई थी कि कुछ हीरोइंस ने नॉर्थ इन इंडिया बट हॉलीवुड हीरोइंस ने एक न्यूज आई थी कि कैंसर कैन बी भी हमें कैंसर हो सकता है तो मैं अपनी जेनेटिक स्टडी करवा दू कि मेरी मदर को या किसी को फैमिली में हुआ था तो आप मेरी भी जेनेटिक स्टडी कीजिए कि मेरे में कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि मुझे कैंसर हो सकता है कुछ ऐसी जीन्स है है ना अभी सब सबके बारे में मुझे तो नहीं पता ऑब्वियसली साइंटिस्ट को पता बट कुछ ऐसी जीन्स है अगर वो हो तो वो ये बताती है कि इनको कैंसर हो सकता है इतनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि कैंसर हो है ना सिक्सटी परसेंट सेवेंटी परसेंट एटी परसेंट प्रोबेबिलिटी है तो वट दे सेट 
कि या तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से वो जीन्स मॉडिफाई करा ली जाए तो कैंसर पॉडी नहीं तो उन्होंने क्या किया कि जैसे आई डोंट रिमेम्बर वो हीरोइन का क्या नाम था बोले हॉलीवुड एक्ट्रेस है उसको था कि उसको जो है वो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है तो उसने वो टिश्यू ब्रेस्ट का ब्रेस्ट में आपको पता है मेमोरी ग्लैंड है साथ में फैटी टिश्यू है ठीक है और भी कुछ टिश्यूज होते हैं बट ये दो मेन टिश्यूज है ठीक है तो उसने ब्रेस्ट में से वो स्पेसिफिक टिश्यू जो है वो रिमूव भी करा दिया जिसमें वो स्पेसिफिक जीन्स का प्रोडक्ट एक्ट करके कैंसर कॉज कर सकते ठीक है एट वेरी इनिशियल स्टेजेस हम देख सकते हैं कि किस एज में हमारी जीन्स जो है वो ये डिजीज कॉज कर सकती है तो उन जीन्स को मॉडिफाई किया जा सकता है उन जीन्स को साइलेंस किया जा सकता है या कुछ और ट्रीटमेंट के तरीके हम निकाल सकते ठीक है तो हम आने वाली कुछ बीमारियों को जेनेटिक प्रॉब्लम्स को कि भाई ये जीन के कारण ना आपको एल्जाइमर्स डिजीज और दो हम एल्जाइमर्स कहते हैं कि एजिंग डिजीज है बट लेटर से आपको एल्जाइमर्स हो सकता है ठीक है तो उन जीन्स को मॉडिफाई करा लो ताकि एल्जाइमर्स एल्जाइमर्स यू नो जो हम एक एज में आके सारे तो नहीं बट कुछ लोगों को भूलने की बीमारी हो जाती है बीमारी क्या उन्हें याद ही नहीं रहता कुछ ठीक है घर से निकलते हैं उनको घर का रास्ता भूल जाता है इस तरह से कुछ चीजें होती है राइट तो जो है कि भाई इनसे पता चल जाए तो उन जीन्स को मॉडिफाई किया उसके आगे ट्रीटमेंट के जो है कोर्सेज वो किए जा सकते हैं ताकि ये डिजीजेस वहां तक ना ठीक है तो ये सब टेक्निक से जिनसे पता लगाया जा सकता है चलो एक तो है फ्यूचर की बात की हमें फलानी एज में जाके ये डिजीज होगा ठीक है वो एक बहुत ही हम कह सकते हैं होना है या नहीं होना हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में ठीक है उस लाइफ तक हमने जीना भी है कि नहीं जीना ये भी नहीं है बट अभी भी तो कोई डिजीज नहीं ना कुछ सिम्टम्स नजर आ रही है मुझे ना लेट से हम ये कह देते हैं कि कुछ सिम्टम्स है डेली जो है मुझे थोड़ा थोड़ा सा ना नोजिया हो जाता है मेरे सिर में ज्यादा दर्द रहता है तो हमने एम करा ली फला 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 सब कुछ चीजें करा ली है तो उसमें नहीं पता चल रहा ठीक है कि कोई ट्यूमर है कोई कुछ है वो नहीं पता चलता वो कहते भी है तो सही कुछ प्रॉब्लम है ना तो फिर क्या किया हमने सेल्स की स्टडी की तो ये वाले सिम्टम्स लेटस से लेटस से कि ये ल्यूकीमिया के सिम्टम्स हो सकते हैं बट ल्यूकीमिया दिख नहीं रहा है अभी अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा बोन मैरो सेल्स में हमने देखा कोई हमें अब नॉर्मेलिटी नहीं नजर आ रही ल्यूकीमिया नहीं तो हमने क्या किया बोन मैरो से सेल्स ले लिए उस पेशेंट के या उस इंसान के जिसको ये सिम्टम आ रहे ठीक है उसके सेल्स लेके हमें पता है कि कौन से जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए तो ल्यूकीमिया हो सकता है हमने सदरन ब्लॉटिंग से हमने नॉर्मल जो है प्रोब्स बनाए या वो स्पेसिफिक जीन का प्रोब बनाया रेडियो एक्टिव प्रोब बनाया और हमने सदरन ब्लॉटिंग की और अगर हम देखते हैं कि जो हमने नॉर्मल जीन का प्रोब बनाया था वो उस जीन के साथ पेयरिंग नहीं हो रही है ठीक है क्योंकि हम वॉश डाउन कर देते हैं मैं अभी आपको दोबारा से लटली से कि भी हमने जो है ये क्रोमोसोम है यू नो एल्फिली के ट्रीटमेंट से इसको अलग और भी बहुत सारे क्रोमोसोम होंगे वो अलग चीज ये दो क्रोमोसोम्स जो है हमने अलग अलग कर दिए डी नेचुरेशन कर दी और दूसरी तरफ ये इस जीन में ये जीन है जिसमें अगर म्यूटेशन होगी तो ल्यूकीमिया हो सकता ठीक तो हमने क्या किया नॉर्मल जीन का हमने जो है वो डीएनए प्रूफ डाल बहुत सारे हमने ऐसे करके प्रूफ डाल ठीक है अगर तो ये जीन नॉर्मल है इफ आप ये देखोगे कि अगर ये जीन नॉर्मल है नॉन म्यूटेटेड है देन दिस प्रो इट बाइंड्स विद दिस जीन और फिर हमने इसको क्या किया हमने सैंपल वॉशिंग ऑफ सैंपल ठीक है यहां पे क्या हुआ अनबाउंड 
proves are washed off जितने अनबाउंड थे वो सब वॉश ऑफ हो गए वो नहीं रहा और उसके बाद हमने क्या किया देन ऑटो रेडियोग्राफी हमने इसको ऑटो रेडियोग्राफी क्या है दैट इज स्क्रीनिंग बाय एक्सरे तो अगर हमने देखा कि रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट तो इसका मतलब जो है वो नॉर्मल है कोई म्यूटेटेड जीन नहीं है उसको कोई कैंसर नहीं लिखीमिया नहीं हुआ है हम पेशेंट को कहेंगे देर इज नो लिखीमिया यू गो एंड एंजॉय ये सब आपको जो है या तो साइकोलॉजिकल कुछ प्रेशर्स है ठीक है और या फिर कुछ आपकी वैसे फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है जो ठीक हो जाएंगे कोई लिख नहीं जाए बट इफ हम यहाँ देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी जो है वो नहीं हमें दिख रही इसका मतलब ये वाला प्रोब इससे बाइन नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ बाइन क्योंकि यहाँ पे म्यूटेटेड जीन है तो दिस प्रोब इज नॉट कम्प्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री विद दिस इसमें म्यूटेटेड जीन आ गई तो ये प्रोब इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने ये प्रोब किसके लिए था कॉम्प्लीमेंट्री टू नॉर्मल जीन तो इसलिए दोनों में बाइंडिंग नहीं हुई जब हमने वॉशिंग की तो सारा जो रेडियो एक्टिव प्रोब थे वो वॉश ऑफ हो गए और यहाँ पे हमें रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाई दी तो हम कहेंगे कि देर इज यू नो पॉइंट ऑफ कंसर्न आपको ल्यूकीमिया अगर अभी नहीं एकदम सारे सेंटर नजर आ रहे या हमें सैंपल्स में नहीं पता चल रहे बट और छह महीने बाद ये दिख जाएंगे अभी फर्स्ट स्टेज है ट्यूमर का गो एंड टेक द ट्रीट बोन मैरो अभी तो आप हेल्दी है सब कुछ है बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा दीजिए ठीक है ताकि सिम्टम्स आए ही ना और परमानेंट हो ठीक है इट कैन बी सो दिस इज हाउ द ब्लॉटिंग टेक्निक हेल्प इन यू नो दैट इज डायग्नोसिस ऑफ सर्टेन जेनेटिक म्यूटेशन जेनेटिक डिसऑर्डर right so these blotting methods used for detection of disorders due to gene mutations क्योंकि अगर क्रोमोसोमल साइज क्रोमोसोमल नंबर में म्यूटेशन है ना बेटा तो वो तो केरियो में ही दिख जाती है जी म्यूटेशन जो है वो ब्लॉटिंग मेथड से नजर है इज इट ओके ठीक है पीसीआर पीसीआर का मेन फंक्शन क्या है कि अगर इफ यू पैथोजन आर प्रेजेंट then their dna is amplified by pcr agar cancer causing cells hain kuch abnormal cells the pe thode se hi hai wo hai na agar in thode se cells se hum kaam karne lage to hame pata hi nahi chalega wo cells to ho sakta hai mere technique mein kuch gadbad ho jaye wo cell to khatam ho jayenge तो हम क्या करते हैं उस सेल्स का ब्लॉटिंग मेथड्स में भी लेटर से हमें जो है किसी भी कोई भी डीएनए हमने स्टडी करना है वो बहुत थोड़े अमाउंट में तो वो हमें ज्यादा अमाउंट में करने के लिए हम पीसीआर का यूज करें ठीक है जैसे एड्स का अगर पता करना है देन पीसीआर इज इम्पोर्टेंट अभी जो है किसी को जो है ऐसा लगा है कि यार मुझे जो ब्लड चढ़ा था ना वो मुझे पता नहीं क्या बात है कि लेट से आज किसी को ब्लड चढ़ा पता चल गया भी किसका ब्लड था बट वो पर्सन जो है कुछ टाइम बाद पता चला कि वो तो अच्छा ही नहीं है बट जो पेशेंट जो था जिसको ब्लड चढ़ा था ट्रांसफ्यूज हुआ था उसको सिम्टम्स नहीं आए अभी ये उसके तो उसके स्पेसिफिक सेल्स में जाकर उन सेल्स को निकाला जाता है ठीक है दैट इज 
बोन मैरो सेल्स या हम कह सकते हैं मैक्रोफेजेस निकाले गए ठीक और उसमें जो डीएनए था उसको हमने क्या किया पीसीआर से एम्पलीफाई किया और देखा कि कहीं मैक्रोफेजेस में एच का डीएनए तो नहीं इंटीग्रेटेड है ठीक है वो हम किस मेथड से वो हम देख लेते हैं ब्लॉटिंग मेथड से भी देख सकते हैं तो पीसीआर का मेन फंक्शन क्या है एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डीएनए इसलिए इट हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ वेरियस डिजीज पीसीआर से डिजीज नहीं पता चलता है डिजीज तो आगे फर्दर प्रोसेस से पीसीआर सिर्फ एम्पलीफाई करता है ऑटो रेडियोग्राफी आपको ब्लॉटिंग मेथड में मैंने बता दिया ठीक है पहले आप ये थोड़ा सा पॉइंट ये भी थोड़ा सा लिख लो मैंने आपको समझा तो दिया ही है ठीक है अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि ये क्या है दिस इज डीएनए ऑफ सेल यहां पे हो गई डीएचुरेशन ये है रेडियो एक्टिव प्रो डीएनए ठीक है तो इसलिए रेडियो एक्टिव प्रेजेंट इन सैंपल इट मींस नो म्यूटेटेड जी एस प्रो डीएनए प्रो पेयर्स विद नॉर्मल जी बट अगर नहीं होती है तो इसका मतलब है कि म्यूटेटेड जीन प्लस ठीक है पहले ये लिखो फिर मैं आपको अलाइजा के बारे में नेक्स्ट हम आ जाते हैं अलाइजा तो हमने क्या किया बेटा लेट एस से पहले चलो पहले मैं अलाइजा करा दू फिर हम बात आ अलाइजा अलाइजा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट एसिड ठीक है इट इज यूज फॉर डिटेक्टिंग एंटीजन और एंटीबॉडी स्पेसिफिक हम इसमें हमने क्या किया एक टाइट्रेशन प्लेट होती है ठीक है लेट अस से हम बात करते हैं डिटेक्शन ऑफ एंटीजन इसमें हमें जो है ना बेटा पहले ये देखना पड़ेगा कि ये पेशेंट में सिम्टम्स है और हम इस चीज का टेस्ट करना चाहते हैं ऐसा नहीं भी एंटीजन खुद आके बोलेगा कि मैं इस चीज का एंटीजन हूं नहीं हम लेटर से हम कहते हैं हमने एच का एंटीजन या हमने टाइफॉइड के एंटीजन को देखा है लेटर से टाइफॉइड एंटीजन डिटेक्शन हमने क्या किया दिस इज एक जो भी है टाइट्रेशन प्लेट हम बात करते हैं हम इसमें क्या दे डाल दिया ब्लड सैंपल डाल लेट अस से उसमें टाइफॉइड का एंटीजन है This is, हमें पता नहीं है बट उसमें प्रेजेंट एंटीजन ऑफ टाइफॉइड इफ प्रेजेंट हमने कई जगह कई दूसरी तरफ 
एक और सैंपल लिया है सैंपल बी इसमें डाला बट यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है हमें नहीं पता कि बट ये हम मानते मतलब ये दिखा रहे हैं अगर एंटीजन इफ नो एंटीजन अगर इसमें एंटीजन है अब हमने दूसरी तरफ से क्या किया बेटा एडिशन ऑफ एंजाइम लिंक एंटीबॉडी कोई भी एंटीबॉडी नहीं डाल सकते ठीक है एंजाइम तो हमें पता है कि कौन सा स्पेसिफिक एंजाइम है ठीक है जेनली कैटलिस फोस्फेटेस ये हम एंजाइम डालते हैं बट एंटीबॉडी एंटीबॉडी इज फॉर टाइफॉइड एंटीजन जो टाइफॉइड के एंटीजन से बाइल होती है वही एंटीबॉडी ये जाके जो है ये बाइंड हो गई हो एक मिनट अगर हम बात करें थोड़ा सा ये बाइंड हो गई है और यहां पे इसके लेटर से कहीं पे भी दिस इज एन साइड और ये है एंटीबॉडी ठीक है हियर आल्सो एडिशन ऑफ एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी आपने पूरा बताया ठीक है यहां पर भी बहुत सारी ऐसी एंटीबॉडीज जो है वो है उसके बाद क्या है बेटा वॉशिंग ऑफ टाइटर प्लेट टू रिमूव अनबाउंड आपने पूरा लिखना है एंटीबॉडी ठीक है उसके बाद देन एडिशन ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट और एंजाइम किस एंजाइम के लिए जो एंजाइम एंजाइम लेटर से यहां पे बात करो एंजाइम जेड इसका सबस्ट्रेट डाल अब यहां पे क्या हुआ फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड प्रोडक्ट ठीक है यहाँ पे तो ये हो अब यहाँ पे देखे ये भी वॉशिंग हुई ऑल एंटीबॉडीज आर या एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज आर वॉस्ट ऑफ मतलब ये मैं बता रही हूं पता नहीं चलता हमें ऐसे वो तो एंड में ही पता चलता है दे आर वॉस्ट ऑफ उसके बाद एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट पूरा आपने लिखना है और एंजाइम्स है जब एंटीबॉडीज वॉश ऑफ हो गई है तो उसका 
एंजाइम भी नहीं है नो प्रोडक्ट नो कलर और इसका क्या मतलब है दैट नो टाइफॉइड ऑफ पेशेंट पेशेंट को कोई टाइफॉइड नहीं हुआ था ठीक है जबकि यहां पे अगर कलर्ड प्रोडक्ट बन गया है इट मीन्स टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है ठीक है यहाँ पे पॉजिटिव जो है हमारे लिए नेगेटिव है नेगेटिव मतलब हमारे लिए कंसर्न की बात है अगर रिपोर्ट पॉजिटिव है तो पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम टाइप इज इट ओके ठीक है लिखो दिस इज अलाइज अब स्टूडेंट्स का आ जाता है कि मैम एच कैसे ठीक है तो सेम ही प्रोसेस है कि हाउ पीसीआर हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ एच तो हम क्या कहते हैं मैक्रोफेजेस ऑफ पर्सन ए चेकन ठीक है डीएनए एम्प्लीफाइड बाय पीसीआर उसके बाद नोन एंटीबॉडी फॉर एच आई वी इज टेकन या इज फॉर्म एंड लिंक विद इन साइन देन Analysis is done. If positive, तब भी थोड़ा सा ये शक होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गई हो शायद पूरी प्रोसेस ना हुई हो If positive, then it is confirmatory test is. वेस्ट्रल ब्लॉच वेस्ट्रल ब्लॉचिंग में क्या है इट डिटेक्ट एंटीबॉडीज हमने कहा एलाइजा में हमें पैथोजन दिख तो रहा है ठीक है इट डिटेक्ट एंटीबॉडीज फॉर्म द इन पेशेंट एंटीबॉडीज क्या है प्रोटीन्स का अगेंस्ट एच ठीक है तो अगर पेशेंट में इन पेशेंट राइट तो पेशेंट का फिर सैंपल लेते हैं और फिर क्योंकि जो वेस्टर्न प्रोटीन है एक ये कॉस्टली टेस्ट है इसलिए हम पहले ही वेस्टर्न प्रोटीन नहीं था अगर अलाइजा पॉजिटिव आता है तो हम देखते हैं अच्छा एंटीजन हमें लग रहा है पॉजिटिव चलो हम देखते हैं कि क्या इसकी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है तो वो हम अगेन फिर हम ब्लड का सैंपल लेते हैं फिर हम यू नो अलाइजा करते हैं ब्लड का सैंपल दोबारा से लेके फिर नॉट अलाइजा एंड सॉरी ब्लड का सैंपल दोबारा से लेके वेस्टर्न प्रोटीन तक के प्रोटीन देखते हैं कि है या नहीं राइट और फिर इससे अगर ये भी पॉजिटिव आता है फिर हम कहते हैं This patient is 
सफरिंग फ्रॉम एच आई ठीक है ये थोड़ा सा एक बॉक्स में लिख लो ये मैंने जनरल बताया क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि ये कैसे कैसे डायग्नोसिस होती है डिजीजेस की और क्या रोल है बायोटेक्नोलॉजी का ठीक है जी नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा ट्रांसजेनिक एनिमल्स मैं दोबारा से बताती हूँ अगर बैक्टीरिया है दे आर कॉल्ड एस ट्रांसफॉर्म दे आर एस प्लांट्स एनिमल्स है उनको हम कह देते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स राइट सो ट्रांसजेनिक एनिमल दीज आर द एनिमल्स जीन्स आर मॉडिफाइड और सम फॉरन जीन इज एडिक या तो एग्जिस्टेड जीन्स को मॉडिफाई कर दिया है या फिर कोई नई जीन एड की गई है इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स राइट सो फॉर एग्जाम्पल ट्रांसजेनिक काउस मैं थोड़ा सा नाम बता देती हूँ सच एज रोजी ट्रांसजेनिक मंकी सचैस एंडी ट्रांसजेनिक शी सचैस डॉली ठीक है ये कुछ नाम है बाकी ट्रांसजेनिक माइस आर प्रोड्यूस देन ट्रांसजेनिक Rabbits are produced, transgenic pigs, fishes, etc. अब इनका क्या बेनिफिट किया है क्यों हम ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं तो सबसे पहले आ जाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स एस बायोरियाक्टर्स जैसे हमने प्लांट्स कहा था बायोरियाक्टर्स टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एस सबसे पहले आ जाते हैं रोजी कब बनाई गई 1997 में प्रोड्यूस की गई इट इज जैसे मैंने बताया है ट्रांसजेनिक काउ है ठीक है इट इज इट्स मिल्क या इसमें कौन सी जीन इसमें ह्यूमन जीन और मिल्क प्रोटीन इज इंट्रोड्यूस ठीक है तो द मिल्क ऑफ रोजी सो ये जीन जो है इट इज एक्सप्रेस इन द मेमरी प्लांट सो द मिल्क ऑफ रोजी इज रिच इन प्रोटीन टेल दू इट 
it is rich in protein, left albumin. That is, how much amount? 2.4 gram per liter. ये हमें प्रोटीन जो है ये मिल जाता है इट इज द मिल्क इज न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड एंड एनरिच्ड देन नॉर्मल काउंट ठीक है फॉर ह्यूमन बेबी ह्यूमन बेबी राधर देन सिंपल काउंट ठीक है जी उसके बाद जो है Another is gene for alpha antitrypsin. ये भी एक एंजाइम है. Is introduced in sheep. ठीक है जी तो इट्स मिल्क हैज एल्फा एंटीट्रिप्सिन इट इज प्योरिफाइड एक्सट्रैक्टेड एंड प्योरिफाइड मिल्क में से जो है इसको प्योरिफाई कर लिया गया है एंड इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एम फाइसी जहां पे एलवियोलाई ब्लॉक हो जाती है दिस इज एम फाइसी ठीक है जी एंड अदर इज आपको बताया था पहले आप ये लिखो फिर मैं आगे खाली कर थर्ड एक और एग्जाम्पल आ जाइए इसी में एस बायो रियक्टर्स थर्ड आ जाइए ट्रांसजेनिक शीप इज इंट्रोड्यूस्ड विथ ह्यूमन जीन फॉर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नाइन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नाइन which is expressed in which is expressed in the memory glands and is used for and is used for treatment of hemophilia नेक्स्ट है इसी में फोर्थ आ जाइए ट्रांसजेनिक रैबिट्स हैव द जीन फॉर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हैव द जीन फॉर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एक्सेट्रा ठीक है जी सो ये टॉपिक जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स एज बायोरिएक्टर्स ये खत्म हुआ नेक्स्ट आ जाइए सेकंड आ जाइए टॉपिक तो नहीं है बड़ा मेरा मतलब हम इसका कोई नाम तो नहीं दे सकते बट लिख लीजिए ट्रांसजेनिक डॉग ट्रांसजेनिक डॉग आगे डैश कीजिए डॉगी डी ओ जी आई ई उसका नाम ही रख दिया डॉगी इट हैड फॉरन जीन्स ड्यू टू विच It had foreign genes 
due to which it has excellent smelling power it has excellent smelling power and it was used it was used to recover injured people in injured people when dobara se it was used this doggy was used kyunki iski smelling power excellent thi it was used for recovery of for recovering ya tracing it was used for tracing injured people in usa when <coughs> world trade center was attacked hai na wahan ke twin towers pe attack hua tha aeroplane se world trade center was attacked नेक्स्ट आ जाइए थर्ड आ जाइए नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट टू नो द हम यहां कहेंगे टू नो द नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स में ये टॉपिक आ जाता है अब हम क्या करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर फॉर्म इन विच इन विच स्पेसिफिक जीन्स आर ऑल्टर्ड स्पेसिफिक जीन्स आर ऑल्टर्ड है ना हम ह्यूमंस में जो है स्पेसिफिक जीन का हम ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते बट हम एनिमल्स में क्योंकि एनिमल्स में बहुत सारी जीन्स हमारी जैसी है मैमल्स में हम कह सकते हैं स्पेसिफिक जीन्स आर ऑल्टर्ड एंड देन द सिम्टम्स आर सी एंड देन द सिम्टम्स आर सी विच गिव्स अस द आइडिया विच गिव्स अस द आइडिया of the function of of the function of the specific product which gives us the idea of the function of specific product of that gene for example transgenic mice which forms insulin like growth factor which forms insulin like growth factors responsible for their growth responsible for their growth इसी में सेकेंड पॉइंट लिखिए बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग सम फॉरेन जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द माइस सम फॉरेन जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द माइस दैट ऑल्टर्स ए एल टी ई आर एस ऑल्टर्स मतलब चेंज करता है that alters the formation of this factor insulin like growth factor ki hum baat kare that alters the formation of this factor
डिक्रीज कर दिया या इंक्रीज कर दिया वो देखना पड़ेगा फुल स्टॉप करके वेरियस बायोलॉजिकल इफेक्ट आर देन स्टडेड एज द रिजल्ट वेरियस बायोलॉजिकल इफेक्ट आर स्टडेड which gives us the role of the which gives us the functioning of kaise function karta hai which gives us the functioning of insulin like growth factor theek hai ji नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा स्टडी ऑफ डिजीजेस स्टडी ऑफ डिजीज मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन जैसे मैंने आपको बताया था कि अब जो है ह्यूमन जीन्स की स्टडी हो चुकी है या हमने माइस पे काम कर लिया है कि कैसे जीन्स की हेल्प से हम डिजीजेस का पता लगा सकते हैं मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन to increase to increase our understanding of to increase our understanding of how genes contribute how genes contribute to the development of the disease for example for example many transgenic animals are are formed to study many diseases such as cancers alzheimer disease a l z h e i a l z h e i m e r apostrophe s alzheimer disease rheumatoid arthritis rheumatoid arthritis cystic fibrosis etc next hai transgenic mice are being developed transgenic mice are being developed which are used for testing the vaccine safety which are used for testing the vaccine safety before they are used on humans before they are used on humans for example jaise ab कोविड नाइन्टीन की जो है वैक्सीन जितनी है वो पहले माइस पे ट्राई की गई उसके बाद ह्यूमंस ट्रांसजेनिक माइस फॉर एग्जांपल ट्रांसजेनिक माइस आर यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन are used to test the safety of polio vaccine full stop karke after mice after mice comma vaccines are then tested on monkeys vaccines are tested on monkeys and finally in humans humans mein bhi pehle testing karte hain fir sabhi humans ko lagate hain
नेक्स्ट आ जाते केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग बेटा हम ट्रांसजेनिक अगेन माइस ही लेते हैं बट ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं जिसमें कैसी जीन्स हो वो जीन्स हो विच मेक देम मोर सेंसिटिव टू द केमिकल सब्सटेंस एक नॉर्मल एनिमल है एक ट्रांसजेनिक एनिमल है उसमें हम सेंसिटिविटी वाली जीन ज्यादा डाल देते हैं फिर हम उस पर केमिकल डालते हैं फिर हम देखते हैं कि इसमें कितने लेवल पे एलर्जीज हो सकती है कितना ये केमिकल जो है नुकसान पहुंचा सकता है बिफोर यूजिंग देम इन एन इन यू ठीक है नेक्स्ट पॉइंट आ जाए ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड हम कहते हैं भी अगर किसी को इससे एलर्जी हो भी जाए तो कितनी एलर्जी हो सकती है ठीक है ना ये देखना ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड That carry genes. That carry genes, which make them more sensitive to, which make them more sensitive to toxic substances. Which make them more sensitive to toxic substances, या bracket में लिख लीजिए chemicals, than non-transgenic animals. Non-transgenic animals. Second point लिखिए. Transgenic animals are then exposed to the specific chemical. transgenic animals are then exposed to the specific chemicals and the effects are studied and their effects are studied for example main in general example deti hu ki jaise hair color hai hai na to wo obviously pehle jo hai wo माइस पे मंकी पे टेस्ट किया गया होगा तो उन्हें पता चला कि हेयर कलर से एलर्जी हो सकती इसलिए हमेशा जब भी हेयर कलर्स लगाते हैं तो हमेशा टेस्टिंग करते हैं थोड़ा सा सैंपल टेस्ट करते हैं यहाँ लगा के देख लो बाजू में लगा के देख लो कि अगर इरिटेशन नहीं है तभी हेयर पे अप्लाई करना अदरवाइज नहीं ठीक है तो ऐसे जितने भी कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट है अगेन कईयों को लिपस्टिक से एलर्जी हो जाती है कुछ है तो फिर वो वहां पे अगर कोई ऐसा केमिकल कोई ऐसा यू कैन से ऐसा कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट है जिससे किसी में एलर्जी नहीं आई तो फिर वहां पे वो स्पेसिफिक लिखते हैं कि इससे किसी को एलर्जी नहीं हो सकती ठीक है बट कुछ केमिकल्स ऐसे हैं लिपस्टिक्स है कुछ पाउडर्स है कुछ हेयर कलर्स है ठीक है तो ऐसे है जिनसे एलर्जी हो सकती है तो वो नीचे उनका लिखा जरूर होता है चाहे वो छोटे छोटे वर्ड्स में लिखा कि इनसे एलर्जीज हो सकती है सो टेक केयर ऑफ इज इट ओके ठीक है जी तो दिस इज अबाउट यू नो हमारा जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स राइट 